kadar ulaşan bilgiler arasında bu uçuşun sefer numarası bile mevcut değil. Bir rivayete göre sefer numarası Okso 4 ama bu da o dönemin gazete küpürlerinden birine yansıyan bir bilgi. Enkazın çok büyük bir kısmı, çok ciddi bir kısmı beş parmak dağlarında uçağın çarptığı yerde duruyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne'den hepinize selamlar. Bugün 9 Temmuz 2021 saat 16.09 tahmin edebileceğiniz gibi son derece sıcak bir hava var ama çok heyecanlıyım. Bugün çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeyi gerçekleştireceğim, bir ziyarete gerçekleştireceğim. Bir uçak kazasının yaşandığı bölgeye gideceğim yine. Yine diyorum çünkü artık kaçıncı enkaz ziyaretim hatırlamıyorum. Ama bu ziyaret hepsi arasında en heyecan verici olanı çünkü bir enkaz denilecek nitelikte çok fazla parça var gideceğimiz yerde. Çağdaş Bey bir takipçimiz bundan 6-7 ay önce mesaj attı. Uçak parçaların yanından fotoğraf attı. İşte 6-7 aydır bizle konuşuyoruz. Geleceğim geleceğim. Bir türlü Kıbrıs'a karantinasız girişler kalkmamıştı. Sonunda iki doz aşı olanlara Kıbrıs'a karantinasız giriş hakkı verildi. Ben de hemen atladım geldim. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika sonra bu Favento Kalesi'nin otoparkında buluşacağız Çağdaş Bey'le. Çok heyecanlıyım. Umuyorum ki siz de bu heyecanı dahil edebilirim. Bu Favento Kalesi'nin otoparkından bu sıcak havada zorlu bir doğa yürüyüşüyle uçağın şartlarında Yaptığı noktaya ulaşacağız. Evet bu da arabamız. Kıbrıs'ın sıcağını bilenler bilir. Şu anda arabanın içini tahmin bile edemiyorum. Biraz havalansın sonra klimamızı açalım. Kaleye doğru yola çıkalım. Burası Beş Parmak Dağları'nın karaya bakan yani Kıbrıs'a bakan tarafı. Bu Favento Kalesi'nin otoparkına geldim. Burada buluşacağız Çağdaş Bey'le. Burada görmüş olduğunuz gibi bir de anıt var. Bu uçak kazasına, bu uçak kazasında ölenleri anmak için dikilen bir anıt bu. 2015 yılında ben yine buraya gelmiştim. Bu anıtı görmüştüm ama o zaman geldiğimde bu anıt perişan haldeydi. Yıkılmıştı yani hiçbir şey kalmamıştı neredeyse geriye. Hatta o dönem bloğuma bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Kıbrıs'taki uçak kazaları, kazası anıtı mahvolmuş, yıkılmış falan gibi. Tabii benim bloğumdaki yazın etkisi olmuş mudur bilmiyorum ama anıt yenilenmiş. Şu anda gördüğünüz gibi. Anıtın bu kısmında hayatını kaybeden Türklerin ismi yazıyor. Uçak kazasında ölenlerin anısına şeklinde bir not var ve kazanın tarihi 27.02.1988. Diğer tarafta da tahmin ediyorum Sırpça yazılmış bir yazı var. Çünkü uçağı e, Yugoslav mürettebat uçuruyordu. Haliyle Sırpça olduğunu tahmin ettiğim yine bir anma yazısı ve hayatını kaybeden mürettebatın isimleri var. Olayı hiç bilmeyenler için... Gerçi ben daha kapsamlı bir video çekmiştim bununla ilgili ama şimdi bu videodan çıkıp o videoya gitmeye üşenirim diyenler için ben kısaca bir özetleyeyim. 1988 yılında yaşanan bir yolcu uçağı kazasından bahsediyoruz. Talya Hava Yolları isimli bir e, charter şirketi İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı'na gelmek için boş olarak havalanıyor. Yolcusunu buradan alacak. Uçakta sadece mürettebat var ve şirketin yetkilileri olduğunu tahmin ettiğim ve onların aileleri olduğunu tahmin ettiğim daha doğrusu yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. E, bir grup Türk yolcu var. Yani çok az sayıda yolcuyla uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkıyor. Bu yolculuk ne yazık ki bir felaketle sona eriyor. Uçak Uçak Kıbrıs'a doğru alçalmaya başladığında beş parmak dağlarına düşüyor. Ne yazık ki kazadan kurtulan hiç kimse olmuyor. Bu da bir Boeing 727 kazası olarak havacılık tarihine geçiyor. Biz de bugün birazdan bu kazanın yaşandığı yere gideceğiz. Bu kazadan geriye neler kalmış hep birlikte göreceğiz. Çağdaş Bey'i bekliyorum. Biraz o zamana kadar güneşte en azından bu yakıcılığını biraz azaltır. Biz de umuyorum ki uçağın tam olarak çarptığı noktayı bulabiliriz. Bu arada Çağdaş Bey gel. Çağdaş diyebilirim değil mi bu arada? Herhangi bir sorun yok. Çağdaş geldi. Cemal burada. Cemil Hanım burada. Ali. Ali Bey burada. Durum şimdi ta benim tahmin ettiğimde en azından birazcık daha ciddi bir durum var ortada. Yılan gibi bir tehlike var. Bu Gufi denilen yılan e, bayağı böyle kayanın üzerinde kendini kamufle eden bir yılan ve hani fark etmeden üzerinde, üzerinde basma ihtimalinizin çok yüksek olduğu bir yılan. Ama değecek yani Hangi günün gibi? sonunda. inanıyorum. Siz daha önce gittiniz. Biliyorsunuz zaten evet. alanı. Ne yapalım çıkalım mı? Şu şeyleri ben de hemen bir çantaya koyayım. Tırmanışımıza başlıyoruz. Yola çıktık. Bu Favento Kalesi'nin otoparkından yürümeye başladık. Hadi bakalım. Şansımız bol olsun. Bir aksilikte yaşamayalım. Mola verdik. <gülüyor> Düşündüğünüzden daha zor. Ama manzara da bir o kadar güzel. Bütün Kıbrıs'ı görüyor herhalde değil mi? Aynen. Tabi normal şartlar altında böyle bir kondisyon olmayınca insan müthiş soluk soluğa kalıyor. Bayağı yükseldik bu arada. Uf. 
Hadi devam. İşte sonunda zirve. Burası Beş Parmak Dağları'nın Kıbrıs'a bakan tarafı. Burası da deniz. Zirvedeyiz. Asıl zorlu yolculuk buradan sonra başlıyor. Buraya kadar normal zaten bir patika yol vardı. Aynı zamanda bu Fevento Kalesi'ne çıkan yol bu. O yüzden çok zorlayıcı bir şey yoktu. Yani yorulmak dışında. Buradan sonrası, bakın şöyle göstereyim. Böyle bir araziden engebeden gideceğiz. Telefon. E sizin telefonlar mı? Sen telefon olur. Hayır, şey olarak, yol olarak durun da. Sistem mi firman alın? Ya da istersen ben o tarafta gideyim. Buradan gitmeyin. Kaya üstünden gideyim. Kayada daha çok olur ki serindir diye. Ay, çanta takıldı. Tamam, sorun yok. Ya yine neler yapıyorum ben ya. Yine neler yapıyorum. Ya bir şey rica edeceğim ya. Şurada inerken muhtemelen düşeceğim de. Aynen kamerayı bana doğru tutsanız. Hop. Ya mesela inerken okey buraya ama çıkışta bakalım nasıl olacak. Hop. Yürüyüşümüz devam ediyor. Az kaldı. Birazdan böyle uzaktan uçan iniş takımını göreceğiz. Allah'tan öyle güneş biraz dağların arkasında kayboluyor. Gölgede nefes alabiliyoruz. Buraya öyle tek başına gelmek falan bu arada mümkün değil. Yani yeri bilseniz de pek mümkün değil. Zaten yapmayın riskli. Aa evet gözüküyor. Kamerada belli olmaz ama ben şu an görebildim. Vay be. Etkileyici ya. Böyle bir dağın tepesinde bir yerde bir Boeing 727'nin iniş takım var. Ve şu an yanına doğru yürüyoruz. İniş takımına doğru yürümeye devam ediyoruz. Burada aşağıda motor var. Motoru da göstereceğim şimdi size. Bu geniş açıyla çok net değil ama birazdan zaten yanına kadar inerim onu. Bütün bu parçaların dibine kadar gideceğim birazdan. Büyük parçalardan bahsediyorum. Bir de böyle küçük parçalar var. Ve bunlardan çok fazla var. Yani neredeyse böyle elime attığım yerde böyle metal parçalar ufak tefek karşınıza çıkıyor. Bakın şurada bir bir parça daha var. Yine çok küçük. İniş takımının yanına doğru gidiyorum. İlk büyük parça. Ya uzaktan bakıldığında çok ufak tefek bir şeymiş gibi gözüküyor ama Böyle yanına kadar geldiğinizde fark ediyorsunuz ki aslında bayağı büyük. İnanılmaz bir şey bu ya. İnanılmaz bir şey. Burada çarpma izi var. Hmm, evet. Bu da... Olabilir. Şu da muhtemelen fren sistemi. Yani iki, iki tane yan yana e, teker olduğunu düşünün. Bu tek, burada bir teker var. Burada da bir teker var. Bu iç mekanizma tekerin. Aynen balatalar fren kısmı muhtemelen. Bu arka dikme. Motorun yanına doğru inelim. Bakın daha önceki ziyaret ettiğim enkaz alanlarından görmeye alışık olduğum gibi 
bir sürü ufak tefek parça var ama işte bunu görmeye çok alışkın değilim. Şurada koca bir uçak motoru var. Nedir o? Koltuk parçası. Koltuk parçası değil mi? O da ne? Klasik. Burun her rengi evet. Hay be. İniş takımı peki nasıl o kadar yukarı kadar gitti? Tabii çarpmanın etkisiyle de gitmiş olabilir doğru. Motor da burada. Tabii motorun bazı parçaları hiç paslanmamış. Üç motorluydu değil mi? Üç motorluydu doğru. Kuyruk motoru mu? Evet olabilir. olduğu gibi duruyor neredeyse. Yani olduğu gibi durmuyor tabii ki. Bir uçak kazasından sonra ne kadar durabilirse o kadar duruyor. Anlayın. Yani. Bak şu parça ve özellikle de şurası. Hiçbir paslanma ve eskime emaresi yok. Çok ilginç. Şimdi motorlardan biri burada, biri burada. Üçüncü motoru daha önce gören oldu mu? O zaman üçün... Ha evet, belki daha aşağıda. Daha aşağıda da uçağın kuyruk kısmı var. Bakın şöyle göstereyim. Şu aşağıda da kuyruk kısmı var uçağın. Oraya inmek tabii düşündüğümüzden çok daha zor olacak ama buraya kadar gelmişken kaçırmayız. Bakın burada yine motora ait olduğunu tahmin ettiğim kocaman bir parça. Şimdi diğer motorun yanından geçip daha aşağı inmeye çalışacağız. Bakın yine hafif toprağın altında kalmış kocaman bir başka parça. Yani bu kaç numaralı motor evet bilemiyoruz. Evet yani uçağın yani bilemiyorum tahmin etmek çok zor şey demeyeyim şimdi. Evet bu çok muhtemelen ortadaki motor. Kuyruk kısmındaki motor. Çünkü yani buradan bakıldığı zaman da çok net belli. Ee, arka kısımda reverse. Reverse yok. Olabilir. Bir gelebilirsem oraya. Bakabilir miyim ben de? Evet. Çok yüksek ihtimalle oksijen maskesi bu. Şurada yine kocaman bir parça. Evet. Çok fazla ya. Çok fazla parça. Buradan şu ağaçların altından oh, o büyük parçayı da göreceğim. Aman. Ay şu an nasıl bir geçiş yapıyorum. Buradan nasıl geri döneceğim, nasıl geri çıkacağım. Ah. Başardım. İşte bakın burada. Daha aşağı doğru bir sürü parça var. Belki var ya daha aşağılara inilse daha farklı şeyler de çıkabilir. Ama değil mi? Mutlaka vardır bence de. Evet bakın burada Türk bayrağı var. Kapı mekanizması. Olabilir kuyruk kısmı muhtemelen burası. Ah. Aman aman aman. Eyvallah. Buralarda örümcek ağları. Şurada bir pin duruyor hala. Evet şurada bir menteşe var. Şuradan tekrar Türk bayrağını görebiliyoruz. Koca bir gövde parçası. Burada duruyor o da. Şimdi biz kırdık kafayı inebildiğimiz yere kadar ineceğiz. Bakın burada 
bir parça buldum. Bu çok tanıdık gelmiş olmalı size. Hatırlarsanız 88 İzmir kazasının en kazalarında da buna çok benzer bir parça bulmuştum. Yani... Bakın burada çok büyük bir parça var yine iniş takımı olduğunu tahmin ettiğimiz. O da bayağı bir toprağın altına gömülmüş. Yani ayağımla basınca fark ettim. Aşağıda da bir iki böyle büyük gövde parçası daha var. Aynen bu kadar. Yani belki daha da aşağı doğru gidilse ekipmanla falan yine böyle büyük parçalar çıkar. Ama aşağı yukarı işte en büyük parçalar bu boyutta. Bakın şurada JAT yazıyor. JAT 006. Bu uçak biliyorsunuz Türk tesisçiliğine girmeden önce Yugoslav tesisçiliğindeydi. Yugoslavya hava yollarında uçuyordu. Bayrak taşıyıcı hava yolunda uçuyordu Yugoslavya'nın. Onunla alakalı olabilir. Böyle bir detay var bir de burada. Ya genel olarak manzara inanılmaz. İnanılmaz. İkinci motorun olduğu yere karşı yani tekrar zirveye kadar geldik. Düşe kalka geldik. Bakın nerelerden geldik. Yani kameradan pek belli olmaya, ol, olmuyor olabilir ama çok dik yerlerden çıktık. Güneş batıyor. İnanılmaz bir manzara var. Ve bu harika insanlar. Yani hem bu video izleyenler adına hem de kendi adıma hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Böyle güzel bir gündü bizim için de. Görüşürüz dostlar. Artık arabaların yanına gideceğiz. Hayata döneceğiz. Tekrar su içeceğiz. <gülüyor> <yediğini dinleyeceğiz. gülüyor> Medeniyete aynen öyle. Yine de aşağıda. Görüşmek üzere.